রেকর্ডিং করতে গেলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে লোকজনকে রিমুভ করে দেয় অটোমেটিক এটা তো বুঝি না দেখো চ্যাপ্টার ফাইভ হচ্ছে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট এটার বই যদি এটার বই যদি অনলাইনে পাও তাহলে আর কি ডাউনলোড করে নিতে পারো বাট আমি অনলাইনে কি খুঁজে পাইনি আমার কাছে আগে ছিল কিনা দেখতে হবে আমার কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে হার্ড কপি তো বই আসলে তোমাদের এটা সফট কপি দেওয়া যাচ্ছে না যদি আমি ম্যানেজ করতে পারি তাহলে দেখবো এখানে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের কয়েকটা চ্যাপ্টার নিয়ে আর কি টপিকটা তৈরি করা হয়েছে আমি এখান থেকে কিছু টপিক হয়তো বাদ দিয়ে নতুন কিছু টপিক অ্যাড করে দিব এই জন্য আমি স্লাইডটা তোমাদেরকে এই উইকে দিব না স্লাইডটা আমি তোমাদেরকে নেক্সট উইকে দিব এখন দেখো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট যেহেতু আছে কথাটা তো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের সাথে মার্কেট জিনিসটা চলে আসে মার্কেট বলতে তোমরা কি বুঝো মানে তোমরা যেটা আসলে মার্কেট বলতে বুঝো মার্কেট বলতে আসলে ওইটাই মিন করতেছে যে যেখানে আসলে কেনা বেচা হয় ইকোনমিস্টরা বলতেছে যে কালেকশন অফ বায়ার্স এবং সেলার্স হচ্ছে মিলেই হচ্ছে মার্কেট যে কালেকশন অফ সেলার্স থাকবে যারা বিক্রি করবে কালেকশন অফ কালেকশন অফ বায়ার্স থাকবে পানিটা একটু দেখো পানি কালেকশন অফ বায়ার্স থাকবে কালেকশন অফ বায়ার্স থাকবে বাট যারা আর কি মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট পড়ায় বা পড়ে বা এই রিলেটেড গুরু যারা এই রিলেটেড জিনিসপাতি থিওরি টিওরি যারা দেয় তারা বলেছে যে না যে মার্কেট হচ্ছে কালেকশন অফ বায়ার শুধু ঠিক আছে যে যারা শুধুমাত্র কিনবে এরা মিলেই হচ্ছে মার্কেট আর যারা শুধুমাত্র বিক্রি করবে বা যারা হচ্ছে এই সেলিং পার্টের সাথে রিলেটেড তাদের নিয়ে যেটা ক্রিয়েটেড হবে সেটাকে বলবো আমরা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এখন ইন্ডাস্ট্রি বলতে তোমরা আসলে কি বুঝে ধরো একটা কথা বলা হলো যে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি তো স্টিল ইন্ডাস্ট্রি বলতে আসলে কি বুঝায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কালেকশন অফ সেলার আর কালেকশন অফ বায়ার্স যেটা স্টিল যারা কিনবে তারা হচ্ছে মার্কেট ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্টিলের মার্কেট তো এখানে মার্কেটের সংজ্ঞা বলা হয়েছে টুকটাক এগুলো লাগবে না আপাতত দেখো মার্কেটিং কি কি জিনিস মার্কেটিং করা হয় এবং মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বলতে আসলে কি বুঝায় মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের অনেক ধরনের সংজ্ঞা আছে এখানে একটা সংজ্ঞার কথা বলা হয়েছে যে মার্কেটিং ইজ এন অর্গানাইজেশনাল ফাংশন অ্যান্ড সেট অফ প্রসেস ফর ক্রিয়েটিং কমিউনিকেটিং অ্যান্ড ডেলিভারিং ভ্যালু টু দ্য কাস্টমার্স অ্যান্ড ফর ম্যানেজিং কাস্টমার রিলেশনশিপ ইন ওয়েস দ্যাট বেনিফিট দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইটস স্টেক হোল্ডার্স 
সনি ওয়াকম্যানের নাম শুনেছো না জি স্যার এটা কি কেউ ইউজ করেছো বা দেখেছো জি স্যার দেখছে ইউজও করেছিলাম অনেক ছোটতে জি স্যার এই জিনিসটা এখন অবসলিউট হয়ে গেছে কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কিন্তু এটা এটাই একমাত্র ডিভাইস ছিল যেটা এই পারপোসটা সার্ভ করে যেটা এখন কিন্তু আমরা মোবাইল দিয়ে করতে পারছি জি স্যার দেখা যায় যে তুমি সাইকেল চালাতে যে গান শুনতেছো যে কোনো জায়গায় রিকশা যাওয়ার সময় গান শুনতেছো গাড়ির মধ্যে গান শুনতেছো ট্রেনে যাওয়ার সময় গান শুনতেছো যেখানেই যাও ট্রাভেল করার সময় ইভেন্ট ভার্সিটিতেও তুমি গান শুনতেছো এরকম বিভিন্ন রকম যখনই তুমি যাচ্ছ যেখানেই যাচ্ছ তুমি প্রাইভেটলি গান শুনতে পাচ্ছ এই যে প্রাইভেটলি গান শোনাটা এই জিনিসটা কিন্তু মানে এই ডিমান্ডটাই কিন্তু আগে লোকজনের ছিল না এরকম একটা ডিমান্ড থাকতে পারে যে আমি প্রাইভেটলি গান শুনব আগে হচ্ছে রেডিও ছিল রেডিওতে লোকে গান শুনতো কিন্তু সেটা তো প্রাইভেটলি শুনতে পারতো না এবং রেডিও তো পোর্টেবল না ঠিক রেডিও বেশ বড় তো এই জিনিসটা কিন্তু সনি প্রথম বাজারে নিয়ে এসেছে ঠিক আছে তো এই ডিমান্ডটা কিভাবে ক্রিয়েট হলো এই জিনিস প্রথমে হচ্ছে এখানে দেখো সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে ক্রিয়েটিং কমিউনিকেটিং অ্যান্ড ডেলিভারিং ভ্যালু তো আমাকে ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে হবে আমাকে ওই ডিমান্ড মানে যে জিনিসটা আমি ক্রিয়েট করব ওইটা ডিমান্ড তো ক্রিয়েট হলো এখন ওইটা যে ডিমান্ডটা ফুলফিল করব সেটার জন্য আমাকে কিছু একটা ডেলিভার করতে হবে সেই ডেলিভার করার জন্য কিন্তু আমাকে জিনিসটা তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস ঘটেছে সেটা হচ্ছে এই আইডিয়াটা কিন্তু এসেছে সনির যে কো ফাউন্ডার ছিল নাইনটিন এর তার নাম হচ্ছে জাপানি একজন ভদ্রলোক তোমরা জানো অবশ্যই যে সনি হচ্ছে জাপানি একটা কোম্পানি ওই যে ভদ্রলোক ওনার নাম ছিল হচ্ছে মাসারু ইবুকা তো ওই ভদ্রলোক যেহেতু সনির কো ফাউন্ডার ছিল টাকা পয়সা আছে অনেক এবং ওনার শখ ছিল যে উনি গান শুনতে অনেক পছন্দ করত তো উনি ওনার আন্ডারে যেসব ইঞ্জিনিয়ার আছে যেসব ডিজাইনার আছে তাদেরকে বললেন যে আমাকে এমন একটা কিছু তৈরি করে দাও যাতে করে আমি প্রাইভেটলি গান শুনতে পারি তারা তখন তার জন্য সনি ওয়াকম্যান এরকম একটা জিনিস তৈরি করে দিল এরকম একটা ডিভাইস তৈরি করে দিল তো মাসুর ইবুকির মাথায় তখন আসলো যে এই ডিমান্ডটা যেহেতু আমার আছে এটা নিশ্চয়ই অন্য অনেক লোকের মধ্যে এই ডিমান্ডটা হয়তো আছে জিনিসটা আসলে সুপ্ত অবস্থাতে আছে এই জন্য তারা বুঝতে পারছে না যে তাদের আসলে ডিমান্ডটা আছে কি না তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা প্রোডাক্ট দেখছো ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে যে অনেক ডিমান্ডই তোমার কাছে মনে হবে যে এই ডিমান্ডটা আমার আসলে নাই ধরো এখন আমাদের যে স্মার্টফোনের ডিমান্ড এটা স্মার্টফোন দেখে এটা ইউজ দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ আমাদের স্মার্টফোনের ডিমান্ড আছে কিন্তু পাঁচ বছর আগে দশ বছর আগে কি আমরা কি লাইফ কি থেমে ছিল বা লাইফ কি চলছিল না আমরা কিন্তু নর্মাল ফোন দিয়েই কিন্তু এই সব কিছু সব কাজ কিন্তু সব ভাবে সব ভার্সিটি পড়াশোনা সব কিছুই কিন্তু এভাবে চলে আসছিল তখন কিন্তু অত সমস্যা হয়নি আমরা প্রোডাক্ট একটা দেখার পরে আমাদের ওই ডিমান্ডটা ক্রিয়েট হয়েছে আমরা আমাদের ডিমান্ডটা বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ এই কাজটা ইজি করার জন্য এই প্রোডাক্টটা আমাদের দরকার ঠিক আছে সনি এরপরে এই জিনিসটা বাজারে নিয়ে আসলো এবং তখন কিন্তু এই ডিভাইসের দাম তারা নির্ধারণ করেছিল দেড়শো ডলার সেই নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে অনেক আগের কথা তখন এই জিনিসটার দাম দেড়শো ডলার মানে কিন্তু এটা একটা হিউজ এক্সপেন্সিভ একটা আইটেম সেই সময়ের ইঞ্জিনিয়ার যারা ছিল সনির তারা মনে করেছিল যে জিনিসটা এত ভালো সেল হবে না কারণ তারা অত ব্যবসায়িক দিক চিন্তা করে নাই অত কিছু চিন্তা করে নাই কিন্তু মাসারু ইবুকা একজন ভিশনারি এবং সনির যারা টপ লেভেলের তারা সবাই এক একজন ভিশনারি তো তারা আসলে বুঝতে পেরেছিল আজকে ডিসিশনের কারণে পাঁচ বছর পরে কি ইফেক্ট করবে তারা এস্টিমেট করেছিল যে পাঁচ হাজারটা বিক্রি হবে প্রথম দুই মাসে এটা গুড এন পাঁচ হাজার তাদের এস্টিমেট ছিল বাট দেখা গেল দুই মাসে বিক্রি হয়ে গেল থার্টি থাউজেন্ড কপিস এটা কিন্তু হিউজ তার মানে এটার যে ডিমান্ড আছে এটা কিন্তু তারা কমপ্লিটলি লোকজনের মাঝে কমিউনিকেট করতে পেরেছে এবং এটা কিন্তু তাদেরকে প্রপারলি এমন একটা ডিভাইস তাদেরকে ডেলিভারি করেছে যাতে করে তাদের এই ডিমান্ডটা ফুলফিল হয় ঠিক আছে এটা একটা হাই এন্ড প্রোডাক্ট বাট এই টাইপের প্রচুর কাস্টমার কিন্তু তাদের আছে ধরো তিন হাজার যারা বা যাদের অনেক বেশি টাকা পয়সা আছে যারা অনেক বেশি ট্রাভেল করে তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা খুবই স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করেছে ওই টাইমটাতে সনি এই ওয়াকম্যান বিক্রি করে প্রচুর বিজনেস করেছে এই ক্যাসেট প্লেয়ার থাকা অবস্থাতেই সনি দুইশো মিলিয়ন পিস এই সনি ওয়াকম্যান বিক্রি করেছে এবং তারা তাদের অ্যাডগুলো এমনভাবে দিয়েছে তারা তাদের জিনিসটা এমনভাবে প্রমোট করেছে যেখানে 
জিনিসটা পার্সোনালাইজেশন করা হয়েছে যে প্রত্যেককে এমন ভাবে এটা একটা মার্কেটিং টা এমন ভাবে করা হয়েছে যে একটা প্রোডাক্ট বাট প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা ভাবে ইউজ করতে হবে যখন যার হাতে পড়বে তার কাছে কিন্তু প্রোডাক্ট ইউনিক হয়ে যাবে কারণ তুমি যদি তোমার প্লেলিস্টটা চেঞ্জ করে দাও দেখা যাবে তোমার ফ্রেন্ডের প্লেলিস্ট আবার আলাদা রকম দেখা যাবে দুইজন মানুষ সেম প্রোডাক্ট ইউজ করতেছে বাট দুইজনের প্রিফারেন্স কিন্তু আলাদা দুইজন কিন্তু দুইজনের প্রোডাক্ট কমপ্লিটলি পার্সোনালাইজ করে ফেলেছে তো এত সুবিধা পেয়ে আর কি জিনিসটা কিন্তু অনেক বেশি বিক্রি হয়েছে তো এখানে কি হলো ডিমান্ড ক্রিয়েট করা হলো ডিমান্ডটা কমিউনিকেট করা হলো এবং ডিমান্ডটা কিন্তু কাস্টমারের কাছে ডেলিভার করা হলো এমন ভাবে যাতে করে তাদের ওই ডিমান্ডটা ফুলফিল হয়ে যায় এমন একটা প্রোডাক্ট দিয়ে এতে করে কি হলো অর্গানাইজেশন এবং যারা শেয়ার হোল্ডার ছিল তাদের কিন্তু হিউজ পরিমাণে প্রফিট হয়েছে বুঝতে পেরেছো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছি জি স্যার জি স্যার তারপরে কিন্তু শুরু করলো এখন আবার সেলফি স্টিক হয়তো হারিয়ে যাবে কিছুদিন পরে কারণ ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স বোধ হয় চলে এসেছে এবং ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের কারণে আমার বাসায় অবশ্য দুইটা সেলফি স্টিক এখনো আছে যেটা আমি জীবনে হয়তো দুইবার ইউজ করছি এভাবে আর কি যে এই যে ডিমান্ড ক্রিয়েট হচ্ছে যে আমার একটা আলাদা এক্সেসরিজ লাগছে এই ছবি তোলার জন্য আমি যদি ভালো সেলফি তুলতে চাই উইথ গ্রুপ অফ ফিফটি পিপলস তো এই সমস্যাটা যাতে না হয় সেজন্য ডিমান্ডটা ক্রিয়েট হয়েছে এবং এই ডিমান্ডটা কমিউনিকেট করা হয়েছে ডেভেলপারদের সাথে তারা এরপরে তোমাকে এমন একটা জিনিস ডেলিভার করেছে যাতে করে ওই ডিমান্ডটা ফুলফিল হয়ে গেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে আগের একটা প্রোডাক্ট অপসোলেট হয়ে গেছে এরকম দেখবো যে এরপর আমি তোমাদেরকে একটা চ্যাপ্টার পড়াবো চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ টেকনোলজি ওখানে দেখাবো যে বিভিন্ন সময়ে যে টেকনোলজি যদি তুমি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ম্যানেজ না করো তুমি যদি সেম টেকনোলজিতেই পড়ে থাকো দেখা যাবে যে তুমি হয়তো তোমার কম্পিটিটারদের সাথে পেরে উঠবে না তোমাকে সবসময় টেকনোলজিটা ম্যানেজ করতে হবে বাট সেলফি স্টিকের ধারণা কিন্তু অনেক আগে এই ইউনিক আইডিয়া এসেছে প্রথম হচ্ছে চিন্তা করতে পারো যে উনিশশো সালে একজন লোক সেলফি তুলেছিল যেভাবেই হোক মানে সেলফি তুলেছিল এরপরে টু এ জিনিসটা কানাডার একজন ভদ্রলোক কানাডার একজন ইনভেন্টার সে আর কি কুইক পড নামে একটা জিনিস সেটাকে সে পেটেন্ট করেছে এরপর টু থাউজেন্ড জাপানি একজন লোক সে তার একটা এরকম আইডিয়া পেটেন্ট করেছে মেইনলি সেলফি স্টিকটা জনপ্রিয় হয়েছে হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফোরটিনের পর থেকে মানে যখন থেকে আর কি ক্যামেরাগুলো বেশি ভালো হওয়া শুরু করেছে ফ্রন্ট ক্যামেরাগুলো ওই টাইমের পর থেকে আর কি সেলফি স্টিক বেশি জনপ্রিয় হওয়া শুরু করেছে এবং মার্কেটাইজ হওয়া শুরু করেছে এখন আমরা দেখি যে কি কি জিনিস মার্কেটিং করা যায় বা মার্কেট মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের লোকজন একসাথে কি কি জিনিস মার্কেটিং করে যখন একটা অ্যাড দেয় তারা আসলে কি কি জিনিসের মার্কেটিং করে ওই অ্যাডের মধ্যে ঠিক আছে যেমন গুডসের মার্কেটিং করে ধরো কোকোলার মার্কেটিং কোকোলা যে মার্কেটিং করছে কোকোলা কিসের মার্কেটিং করছে তাদের মেইন প্রোডাক্ট কিন্তু একটা ট্যাঞ্জিবল গুডস ট্যাঞ্জিবল গুডস মানে কি যেই প্রোডাক্টটা তুমি অ্যাকচুয়ালি হাত দিয়ে টাচ করতে পারবে সেটাই হচ্ছে ট্যাঞ্জিবল গুডস আবার সার্ভিস কি সার্ভিস হচ্ছে ধরো ব্যাংকের সার্ভিস রেস্টুরেন্টের সার্ভিস তারপরে ল ফার্মগুলোর সার্ভিস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের সার্ভিস এগুলো হচ্ছে সার্ভিস এগুলোও কিন্তু মার্কেটিং করা হচ্ছে এগুলোও কিন্তু মার্কেটিং করা হচ্ছে কিন্তু এগুলো কিন্তু ইনটেনজিবল এগুলো কিন্তু টাচ করা যায় না এগুলো ফিল করা যায় এখানে দেখো একজন লয়ের ছবি দেওয়া আছে তার নাম হচ্ছে সল সল গুডম্যান এটা তার অরিজিনাল নাম না যদিও যদি কেউ টিভি সিরিয়াল দেখে থাকো অথবা ব্রেকিং ব্যান্ড তাইলে তোমরা তাকে না আমি ব্রেকিং ব্যান্ডের ফ্যান না বেটার কল সোলের ফ্যান না আমার ব্রেকিং ব্যান্ড দেখতে ভালো লাগছে আর কি কিন্তু ফ্যান বলা যাবে না আসলে জি স্যার স্যার কোশ্চেন ছিল একটা হ্যাঁ বলো স্যার মোবাইল সার্ভিসের কি মানে এটা পরে ইনটেনজিবল মানে মোবাইল অপারেটর মোবাইল সার্ভিস তো ইনটেনজিবল মানে 
এখন তারা যদিও একটা ট্যাঞ্জিবল গুডস দিয়ে তোমাকে সার্ভিসটা দিচ্ছে বাট এটা জিনিসটা আসলে সে তোমাকে কিন্তু সার্ভিসটাই দিচ্ছে সে কিন্তু অরিজিনালি কিন্তু তোমাকে সিমটা বিক্রি করছে না সে বিক্রি করছে তো তাদের সার্ভিসটা সার্ভিসটা জি স্যার কারণ যদি দেখা যায় যে তুমি দেখো যে নেটওয়ার্ক কেটে যাচ্ছে ইয়া হয়ে যাচ্ছে তুমি দেখা যাবে অন্য সার্ভিসে সুইচ করে যাবে তুমি কিন্তু চাইবা না যে আমাকে একটা বেটার সিম দেন জি স্যার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আর তোমরা বাসায় যখন ফ্রি থাকবা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে টাইম ওয়েস্ট করতেছো তখন কিন্তু টিভি সিরিয়াল অ্যানিমে এগুলো দেখতে পারো কারণ দেখা যাবে যে এগুলো অনেক সময় তোমার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক কিছু ব্যাপারে চেঞ্জ করে দিতে পারো জি স্যার স্যার আপনার ফেভারিট সিরিয়াল কি ছিল আমার ফেভারিট সিরিয়াল ওরকম ভাবে আমার ফেভারিট সিরিয়াল নাই কোনো আমি টিভি সিরিয়াল নরমালি রিওয়াজ দেই না যে আমরা যখন টিভিতে অ্যাড দেখি আমরা টিভিতে অ্যাড কিন্তু দেখি যে অনেক সময় যে অনেক ফেমাস লোকদের দিয়ে কিন্তু অ্যাডটা করে নর্মালি দেখা যাবে যে অনেক ফেমাস লোকদের দিয়ে অ্যাড করলে কি হয় তাদের কিন্তু একটা ইমেজ আছে সোসাইটিতে তাদের কিন্তু একটা জনপ্রিয়তা আছে সোসাইটিতে ঠিক আছে ওই জনপ্রিয়তাটা ওই ইমেজটা তাদের যে ভ্যালুটা আছে সোসাইটিতে ওই জিনিসটা ইউজ করে কিন্তু আর কি প্রোডাক্টটাকে প্রমোট করা হচ্ছে যে এমন ভালো একজন লোক যেহেতু এই প্রোডাক্টের সাথে রিলেটেড আছে দেখা যাবে যে লোকজন কিন্তু তার যারা সরি তার যারা ফলোয়ার তার যারা ফ্যান তারা দেখা যাবে যে ওই প্রোডাক্টটা কিনতে কিন্তু আগ্রহী হবে ঠিক আছে একটা আননোন ব্র্যান্ড যদি দেখা যাচ্ছে সাকিব আল হাসান ওই ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হয় তাহলে দেখা যাবে যে কয়েক বছরের মধ্যেই ওই প্রোডাক্টটা মোটামুটি একটা লাইম লাইটে চলে আসবে বাট ধরো আমি বা তুমি যদি একটা প্রোডাক্টের একটা নামি দামি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট যদি আমরা ইয়া করি দেখা যাবে যে সেটা কিন্তু অত দাম পাচ্ছে না বা ওই অ্যাড কিন্তু বাজারে বেশি দিন হয়তো টিকবে না ঠিক আছে এটা কিন্তু বাংলাদেশের থেকে ইন্ডিয়াতে কিন্তু অনেক বেশি পোকট দেখা যাবে যে যারা সেলিব্রিটি আছে তাদের দিয়ে অ্যাড করালে কিন্তু এই সুবিধাটা অনেক বেশি পাওয়া যায় কারণ দেখা যাবে যে শচীন তেন্ডুলকার একটা অ্যাড করলো শচীন তেন্ডুলকার এরকম অনেক পাগলা ফ্যান ফলোয়ার আছে যে সে অ্যাড করছে আমি ওই প্রোডাক্টটা এখন কিনবো এরকম অনেক আছে যারা তাকে লিচারালি আর কি পূজা করে এরপর আর কি কি মার্কেটিং করা যেতে পারে ইভেন্টের মার্কেটিং করা যায় এক্সপেরিয়েন্স এর মার্কেটিং করা যায় যে ধরো তোমরা সিএসি ডে করছো সিএসি ডে বা সিএসি ফেস্টিভ্যাল বা ক্লাব ফোরাম ডে এরকম আছে না আছে তো মনে হয় জি স্যার জি স্যার আচ্ছা যারা দেখা করে তারা কিন্তু একটা এক্সপেরিয়েন্স পায় ওখান থেকে আবার তুমি যখন একটা রেস্টুরেন্টে যাও তুমি কিন্তু রেস্টুরেন্ট থেকে এক্সপেরিয়েন্স পাও অনেক রকম তুমি যখন কক্সবাজারে যাও তখন কিন্তু তুমি কক্সবাজারের যে এক্সপেরিয়েন্স পাও তুমি ধরো প্যারা সাইক্লিং করলো যে প্যারাসুট বেঁধে তোমাকে আকাশে উড়ায় স্পিড বোর্ড টেনে নিয়ে যায় সো এই জিনিসগুলো কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স এই যে তারা কিন্তু ষোলোশো সতেরোশো টাকা নিয়ে নিচ্ছে তোমার কাছে তিরিশ মিনিটের জন্য বা এতক্ষণ রাখে কিনা আমি যাই না তারও কম সময় কিন্তু তুমি কিন্তু তাকে টাকাটা পে করছো শুধুমাত্র এই এক্সপেরিয়েন্সটা নেওয়ার জন্য আবার দেখা যাচ্ছে অনেক লোকে নেপালে সম্ভবত নেপালে যে বান্দি জাম্পিং করে যে একটা লাইফ সেটিং এক্সপেরিয়েন্স পাওয়ার জন্য এবং একটা ফলিং এর যে অনুভূতি আমি অনেক উঁচুর থেকে যদি নিচে পড়ে যেতে থাকি তাহলে আমার কিরকম এক্সপেরিয়েন্স হবে এটা নেওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে যে লোকে হয়তো নেপালে যায় বা এরকম আরো অনেক জায়গা আছে এইসব জিনিস এইসব এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার জন্য যায় তারপর ধরো আরো কিছু আছে যেমন প্যারাগ্লাইডিং তারপরে হচ্ছে স্কুবা ডাইভিং এরকম অনেক রকম এক্সপেরিয়েন্স আছে এখানে দেখো আইপি কার্নিভাল টু এটা আমরা যখন র্যাক বেস ছিলাম তখন আমরা এই ইভেন্টটা তৈরি করেছিলাম এবং আমরা প্রোগ্রাম নামিয়েছিলাম এটা আমি যতদূর জানি আমাদের আইপি হিস্টোরিতে আর কি এটা বেস্ট প্রোগ্রাম হয়েছে এটা আর কি অন্যরাও তাই বলেছে পরবর্তী ব্যাচ হয়তো যারা নতুন প্রোগ্রাম করছে তারা হয়তো নাও বলতে পারে বাট আমরা যখন প্রোগ্রাম করেছিলাম আমরা করেছিলাম প্রায় 
চার বছর পরে যে এর মধ্যবর্তী কোন টাইমে কোন ডে হয় নাই এরকম কোন প্রোগ্রাম আর কোন ব্যাচ নামাতে পারে না চারটা ব্যাচ 7 8 9 7 8 এই তো এই 7 আর 8 এই দুইটা ব্যাচ আর কি কোন প্রোগ্রাম নামাতে পারে নাই তো আমাদের প্রোগ্রাম নামতে আর কি চার বছর লেগে গিয়েছিল ঠিক আছে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনী হচ্ছে যে এই টাইমে যেটা হয়েছিল যে सेम डे ते আরেকটা ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম ছিল এই सेम डे ते তারাও এরকম কার্নিভাল ফেলেছিল এটা হচ্ছে সিএসসি ডিপার্টমেন্ট এখন সিএসসি ডিপার্টমেন্টে লোক হচ্ছে প্রত্যেক ব্যাচে 120 জন করে পাঁচটা রানিং ব্যাচ ছিল পাঁচ বারো 60 মানে 600 জন আর আমাদের হচ্ছে 30 জন করে প্রত্যেক ব্যাচে সো তে পাঁচা 15 তো আমাদের টোটাল লোক হচ্ছে 150 তাদের টোটাল লোক হচ্ছে 600 তো স্বভাবতই সবাই আমাদেরকে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে বেশ পচাইতে থাকলো যে তোদের প্রোগ্রাম একবারে ফ্লপ করে তোদের প্রোগ্রামে কোনো লোকজন যাবে না কারণ সবাই বড় ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম অনেক বেশি পারফরমার ভালো প্রোগ্রাম হওয়ার প্রোবাবিলিটি বেশি তাদের ওখানে লোকজন বেশি যাবে এরকম একটা ইয়া ছিল আমরা হচ্ছে প্রোগ্রাম করব অডিটোরিয়ামে তারা প্রোগ্রাম করবে খোলা মাঠে পলাশী ক্যাম্পাসে তারা বেশ বড় সড়ক করে স্টেশন দিয়েছে ওখানে তারা প্রোগ্রাম করবে ঠিক আছে তো আমরা আসলে খুবই ভয় ছিলাম যে আমাদের প্রোগ্রাম হয়তো একেবারে ভেস্তে যাবে তার মধ্যে যে জিনিসটা হলো সেটা হচ্ছে বিকেল থেকে বৃষ্টি হওয়া শুরু করলো এর ফলে আমরা আরো বেশি প্যানিক করে গেলাম যে বৃষ্টির মধ্যে তো আমাদের প্রোগ্রাম একদম লোক হবে না ঠিক আছে একে একই ছোট ডিপার্টমেন্ট শুধু আমাদের ডিপার্টমেন্ট এই যারা এলোমনাই আছে তারাই হয়তো দেখা যাবে আমাদের প্রোগ্রামে আসবে অডিটোরিয়ামে যদি একশো এক হাজার সিট থাকে এক হাজার সিটে দেখা যাবে যে এইটটি পার্সেন্টই ফাঁকি থাকবে এই তাহলে ফাঁকা থেকে যাবে আমাদের এলোমনাই টেলোমনাই ধরে আমরা ধরো হায়েস্ট হইলাম দুইশো জন দেখা যাবে যে আমরা নিজেরাই নিজেরাই প্রোগ্রাম করতেছি বাট এই ভার্সিটিগুলোতে এই প্রোগ্রামগুলো করা হয় কিন্তু নিজেদের জন্য বাইরের লোকদের জন্য বাইরের লোক মানে আর কি অন্য ডিপার্টমেন্টের লোকদের জন্য অ্যালামোনাইদের জন্য তারপরে স্পন্সরদের জন্য তাদের কাছে অ্যাপিল ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু প্রোগ্রামগুলো করা হয় এরপরে দেখা গেল কি যে আমাদের প্রোগ্রামে কিন্তু বেশি লোক আসছে কারণ কি বলো তো বৃষ্টি হইছে ঠিক আছে যে বৃষ্টি হইছে তারা কিন্তু তারা কিন্তু খোলা মাঠে কোনো প্রোগ্রাম করতে পারে নাই তাদের প্রোগ্রাম কিন্তু ওই দিন পোস্ট হয়ে গেছে বাট আমাদের প্রোগ্রামে কি বাইরের লোকজন আসছে বেশি খুব বেশি কিন্তু বাইরের লোকজন আসে নাই আসছে কারা আসছে হচ্ছে সিএসসি ডিপার্টমেন্টের লোকজনই আসছে কারণ ওরা তো প্রিপেয়ার্ড যে তারা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করবে তাদের তো অনেক এনার্জি সঞ্চয় করে রাখছে যে আজকে এনার্জি রিলিজ করবে প্রোগ্রাম এলা ফলো কি করবে না থামসি করবে বাট তারা কিন্তু এটা করতে পারে নাই কারণ বৃষ্টি হইছে তারা এখন এনার্জি নিয়ে কই যাবে কারণ তারা পুরো এনার্জি নিয়ে আমাদের প্রোগ্রামে চলে আসছে তো আমাদের প্রোগ্রাম একবারে উপরতলা পর্যন্ত ফুল হাউস অবস্থা ছিল এটা আর কি কিছুটা লাখ কিছুটা আগে থেকে চিন্তা করা যে আমি এমন একটা টাইমের প্রোগ্রামটা করলাম যে ওই টাইমে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি হওয়ার প্রোবাবিলিটি আছে বা ধরো গ্রীষ্মকাল বা ধরো কি বলে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এরকম একটা সময় মানে এই টাইমটা এই যে এই টাইমটা এপ্রিলের পরে এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্টের দিকে এই টাইমটা কিন্তু বৃষ্টি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি হয় ঠিক আছে তো এই টাইমে তুমি যখন প্রোগ্রাম করবে অবশ্যই তোমাকে আসলে অডিটোরিয়াম নিতে হবে আর অডিটোরিয়াম বুকিং এর দায়িত্ব ছিল আমার আমি আসলে দায়িত্বটা পাওয়ার সাথে সাথে আর কি কাজটা করে ফেলছি ডে ওয়ান এর মধ্যেই তো আসলে আমরা অনেক কুইকলি জিনিসটা করতে পারছিলাম তাহলে বোঝা গেল আর কি কি জিনিস মার্কেটিং করা হয় প্লেস এর মার্কেটিং করা হয় যেমন যে কোনো ট্যুরিস্ট স্পট তারপর যারা ট্রাভেল এজেন্সি আছে এরা কিন্তু ওই প্লেস টার মার্কেটিং করে যে প্লেসে তোমাদের ঘোরাতে নিয়ে যাবে তারপরে তারা তাদের যে সার্ভিসটা সার্ভিস টার মার্কেটিং কিন্তু করে এরপর হচ্ছে অর্গানাইজেশনের মার্কেটিং যে কোনো একটা প্রোডাক্টের মার্কেটিং এর সাথে সাথে কিন্তু অর্গানাইজেশনের মার্কেটিং হয় যে কোনো একটা সার্ভিস এর মার্কেটিং এর সাথে সাথে কিন্তু অনেক অর্গানাইজেশনেরও মার্কেটিংটা হয় এই যে ধরো এখানে অর্গানাইজেশনের মার্কেটিং করা হচ্ছে একটা পোস্টার দিয়ে দেখো সামার টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আমাদের ভার্সিটির যে পোস্টারটা এটা হয়তো বিভিন্ন ফেসবুক পেজে বা বিভিন্ন জায়গায় বা ভার্সিটির ফ্রন্ট পেজে হয়তো এটা জিনিসটা ছিল टा <laughs>
আছে বাট তাদের কিন্তু ওই অ্যাটাচমেন্টটা হবে না ভার্সিটির সাথে আসলে স্টুডেন্টদের যে অ্যাটাচমেন্টটা হয় তুমি যদি একটা প্রপার ক্যাম্পাস না পাও তোমার কিন্তু ওই অ্যাটাচমেন্টটা হওয়া পসিবল না যদি কারো হয়ে থাকে আমি বলতে পারি না যে কারো হয়েছে কিনা বাট তুমি যখন পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে আসবা বা কোনো চাকরি বাকরি থেকে আসবা তুমি যখন অ্যালোমনে হয়ে যাবা তোমার কিন্তু একটা জায়গা আছে তোমার একটা নিজস্ব প্লেস আছে রিটার্ন করার জন্য যে হ্যাঁ তোমার ভার্সিটি ঠিক আছে ওই ক্যাম্পাসে কিন্তু তুমি ওই ফিল্ডটা ওভাবে পাবানা যেখানে তোমার পারমানেন্ট ক্যাম্পাস নেই যেখানে একটা বিল্ডিং একটা বিল্ডিং সব কিছু এখানে একটা বিল্ডিং আছে মাঠ আছে তারপরে বিল্ডিংটাও তো জাইগান্টিক বিল্ডিং এবং জিনিসটা পুরোটাই একটা ক্যাম্পাস ভাইব দিচ্ছে সাথে করে আবার বাস সার্ভিস দিল যে তুমি বাসে বাসে করে যেতে পারছো যেটা নর্মালি কিন্তু দেখা যাবে যে প্রাইভেট এই ভার্সিটিগুলো কিন্তু এই সুযোগ সুবিধা অনেক সময় পায় না এই জিনিসটা কিন্তু বাসে যাওয়া বাসে একসাথে গল্প করতে করতে যাওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু পারমানেন্ট ক্যাম্পাস এই জিনিসগুলো কিন্তু আগে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র যারা পাবলিক ভার্সিটি ছিল তারাই কিন্তু পেত এখন কিন্তু এই জিনিসটা তোমরাও পাচ্ছ এবং তোমরা অলরেডি ভার্সিটি হয়তো মিস করা শুরু করেছো যদিও তোমরা হয়তো ভার্সিটি অনেকেই হেড করো যে ভার্সিটি যেতে চাও না অনেক দূরে তারপরে দেখা যাবে যে সেই ভার্সিটিতে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে যদি সপ্তাহে এক দুই দিন ভার্সিটি যেতে পারতাম প্রতিদিন না সপ্তাহে এক দুই দিন যদি ভার্সিটি যেতে পারতাম সেটাই হয়তো অনেক ভালো হতো তাই মনে হচ্ছে জিনিস তুমি আরো বেশি নিতে পারবা তোমার ধরো এখানে এখানে তোমার সুযোগ আছে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করার হরেক রকম উপায় আছে তোমার আশেপাশে এখানে কনসেন্ট্রেশন রাখাটা ডিফিকাল্ট কারণ দেখা যাবে যে এর ফলে যেটা হবে যে তুমি হয়তো খাতায় লিখতেছো না তুমি হয়তো মনে করতেছো যে ভিডিও লেকচার আছে ওইখান থেকে আমি জিনিসটা নিব তোমার কিন্তু সুবিধাজনক তাই না যে পরবর্তীতে যখন নর্মাল হবে কেউ যখন কাউন্সিলিং চাবে আমি আমি যে টাইমটা দিব ওই সময় অন্য স্টুডেন্টরা যে টাইম দিতে রাজি হবে তা কিন্তু সব সময় না এটি সমস্যা স্যার এটা তো মনে করেন সন্ধ্যার পরে করা যেতে পারে হয়তো ওয়ান আওয়ার নিলে না এমন সন্ধ্যার পর হচ্ছে তোমার পিশাস টাইম একটা যেই টাইমে তুমি হয়তো অন্য কিছু করবা যে টাইমটা হয়তো তুমি ভার্সিটিকে দিতে যাচ্ছ না যে টাইমটা হয়তো তুমি পড়াশোনায় দিতে যাচ্ছ না যে টাইমটা কমপ্লিটলি তোমার এই টাইমটা আমি কিভাবে ভাগ বসাই যে ওই টাইমে তুমি ক্লাস করবা জি স্যার স্যার এমন হইছে মাঝে মাঝে যে হচ্ছে থার্সডেতেও যাওয়া লাগছে অনেক সময় স্যাররা হচ্ছে হ্যাঁ থার্সডেতে তো মেকআপ ছিল বোধ হয় কোনবার যেন মেকআপ করেছিল জি স্যার ওইটা তো অফিশিয়াল মেকআপ ছিল স্যার বাট অনেক সময় পার্সোনাল মেকআপ গুলো অনেক সময় যেতে হইছে স্যার বা সোমবারে আমাদের 
বিকজ অফিশিয়াল স্যার তো বাস সার্ভিস থাকে না তো স্যার ওই মোমেন্ট গুলো ঝামেলা হইছে তো আমার মনে হয় ওরকম সময়গুলোতে হয়তো বা নিয়া যেতে পারে সকালে হ্যাঁ ধরো হ্যাঁ টোটাল ভার্সিটি বন্ধ জি স্যার একজন হয়তো পার্সোনাল মেকআপ দিয়েছে কারণ অন্য মেকআপ নাই ভার্সিটি মেকআপ নাই কিন্তু পার্সোনাল একটা মেকআপ হ্যাঁ জি স্যার এই ক্ষেত্রে করা যেতে পারে বাট এটা কখনো করবে না এটা করা যাবে না আসলে অন্য ব্যাপার সব আছে আচ্ছা যাই হোক प्रमोशन मध्य लाइन टाइम ধরো তুমি চিন্তা করো জিপি এর কথা চিন্তা করো জিপি এর আগে যে প্রমোশনাল যে লাইনটা ছিল বা তাদের যে আইডিয়াটা ছিল সেটা হচ্ছে কাছে থাকুন এরকম না স্যার মেবি মনে নাই কারো মনে নাই কাছে থাকুন এখন কারটা না আগেরটা আগেরটা ছিল কাছে থাকুন যে এটাতে অ্যাড গুলো কি দেখাইতো যে যে বাবা অনেক দূরে আছে যে দেখা যাচ্ছে যে जीपीटवर्क जीवनिडेंटलिंगे तो सबकिटी जिन সেই জিনিসটাকে কিন্তু তারা প্রমোট করতেছে তারা হয়তো सेम জিনিসটাই দিচ্ছে বাট বলতেছে আমরা একটু বেশি বেশি সবকিছু বেশি বেশি দিই এরকম হতে পারে এখন আমাদের দেশের লোক যদি তাই পছন্দ করে তাহলে তো কিছু করার নেই আমরা অবশ্য এরকমই আমরা তো চাই এরকমই যে ঝোল ঝোল বেশি দেন মামা এটা একটু বেশি দেন ওই একটু চটপটি বেশি দেন এটা বেশি দেন ওটা বেশি দেন না আমরা মানে আমরা আসলে এরকমই জি স্যার ওই যে কালচারাল ডাইভার্সিটি পড়ছে আমরা आइडिया <laughs> प्रोडक्ट चारे 
প্রথমটা হচ্ছে এমন একটা প্রোডাক্ট থাকা লাগবে আমার আমি যদি আমার বিজনেসে সাকসেসফুল হতে চাই আমি যদি মার্কেটিং এ সাকসেসফুল হতে চাই আমার প্রোডাক্টটা যাতে আমি যে কাস্টমারদেরকে টার্গেট করেছি তাদের পছন্দ হয় এরকম একটা প্রোডাক্ট অবশ্যই আমাকে থাকতে হবে তাদের জন্য এমন ভাবে তৈরি করতে হবে প্রোডাক্টটা এরপর হচ্ছে আমি যে কাস্টমারদেরকে টার্গেট করেছি তাদের যাতে রেঞ্জের মধ্যে প্রাইসটা থাকে তারা যাতে ইজিলি অ্যাভেল করতে পারে আমি যে প্রমোশনগুলো দিচ্ছি ওই প্রমোশনগুলো কি ওই স্পেসিফিক কাস্টমারদেরকে টার্গেট করে হচ্ছে এটাও থাকতে হবে আরেকটা হচ্ছে যেই টার্গেট পিপলকে আমি টার্গেট করেছি যারা আমার টার্গেটেড কাস্টমার তারা কি আসলে ওই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা কি তাদের কনভিনিয়েন্ট জায়গায় আছে যেখান থেকে তারা নিতে পারবে এই চারটা জিনিস যদি থাকে তাহলে ওটাকে আমরা বলবো সাকসেসফুল মার্কেটিং মিক্স এখন দেখো ধরো আমাদের ভার্সিটির এখানে এখনো কিন্তু দেখবা যে রেস্টুরেন্ট গুলা কিন্তু এত বেশি এখনো গড়ে উঠে নাই তুমি যদি চিন্তা করো যে বনানিতে স্টার কাবাব আছে মানে স্টার কাবাবে কিন্তু হিউজ পরিমাণে বিজনেস হয় আমাদের ভার্সিটিতে কাছাকাছি যদি আসে তাও কিন্তু দেখা যাবে যে বিজনেস খুব খারাপ হচ্ছে না ভালোই হবে কিন্তু সমস্যা আছে এই সমস্যাটা যে এটা যদি সাতার কুলের দিকে চলে আসে দেখা যাবে যে শুধু সাতার কুল এরিয়াতে কিন্তু এত পপুলেটেড না তো এখানের কাস্টমাররাই হয়তো এখানে আসবে যারা গুলশান বনানিতে আছে যারা বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া আছে তারাও হয়তো এদিকে আসবে না তারা হয়তো ওই বনানিতেই যাবে হয়তো দেখা যাবে এরকমই হবে তো এই প্লেসটা কিন্তু আসলে কনভিনিয়েন্ট প্লেস না তাদের যে টার্গেটেড কাস্টমার তাদের টার্গেটেড কাস্টমার কিন্তু স্টুডেন্টরা না অ্যাকচুয়ালি বা তাদের কাস্টমার কিন্তু এই এই টাইপের গ্রুপ অফ পিপল না যারা এডুকেশন যারা পড়াশোনা রিলেটেড কাজে এখানে এসেছে ক্লাসে ফাঁকে খাওয়া দাওয়া করছে এরকম না কিন্তু দেখা যাবে যে যারা অনেক খাইতে পারে অনেক মানে বিজনেস করতেছে অনেক টাকা পয়সা আছে বা তাদের যাদের খাবারের টেস্টটা একটু অন্যরকম তারাই দেখা যাচ্ছে এবং অনেক অনেক খেতে পারে এরকম লোকজনই দেখা যাচ্ছে যে স্টার কাবাবের বেশি গ্রাহক ঠিক আছে আবার স্টার কাবাবের বিক্রি কিন্তু অফ ডে গুলাতে মানে উইক ডে গুলাতে কিন্তু হিউজ পরিমাণে কিন্তু ভার্সিটির ক্ষেত্রে তুমি যদি চিন্তা করো ভার্সিটি কিন্তু একেবারে ফাঁকা থাকে ওই ডে গুলাতে আশেপাশে কিন্তু তেমন কিছুই হয় না তো ওই ডে গুলাতে কিন্তু দেখা যাবে যে এখানে বিজনেস হচ্ছে না বিকজ জায়গাটা একটু ইনকনভিনিয়েন্ট জায়গা তো হয়ে গেছে বাট এমন যদি করে যে এটা যদি বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া ওই জায়গাতে করে যমুনা ফিউচার পার্কের আশেপাশে তাহলে দেখা যাবে হয়তো আবার বিজনেস হয়তো ভালোই হবে তারপরে প্রমোশন দেখা যায় যে ম্যাগি নুডলস এর প্রমোশন কি এখন আর ভার্সিটিতে দেয় রাত জাগে এবং কফি খাওয়ার প্রতি তাদের একটা নেশা তৈরি হয় কফ মানে যেটা আর কি যেটাতে ক্যাফেইন আছে এরকম ড্রিঙ্কস এর প্রতি তাদের একটা অ্যাট্রাকশন তৈরি হয় বিভিন্ন কারণে এটার প্রতি অ্যাট্রাকশন তৈরি হতে পারে আড্ডা দেওয়ার জন্য তারপরে হচ্ছে রাত জাগার জন্য এগুলো তৈরি হতে পারে তো এই জন্য কিন্তু ভার্সিটি গুলাতে নেক্সট ক্যাফে দেখা যাচ্ছে যে তাদের প্রমোশন গুলা করে আর কিন্ডার গার্ডেন স্কুল গুলাতে কিন্তু দেখা যাবে যে কিন্ডার গার্ডেন স্কুল বা স্কুল এগুলোতে কিন্তু ম্যাগি নুডলস প্রমোশন করে নুডলস টুডলস এগুলো প্রমোশন হয় কারণ কি এই যারা আর কি বয়স কম এদের কিন্তু কনভিন্স করা ইজিয়ার যে তুমি ফ্রি নুডলস খাইলা তুমি কিন্ডার গার্ডেন তুমি টুতে পড়ো তুমি ফ্রি নুডলস খেলে তুমি তোমার কাছে মনে হবে যেটাই হচ্ছে বেস্ট নুডলস কারণ সে তোমাকে এর টেস্ট মোটামুটি ভালো এটা তোমাকে ফ্রি নুডলস দিচ্ছে তোমার তো আর কিছু চাওয়া নেই তোমার ছোট্ট জীবনে খাওয়া আর হচ্ছে ফ্রি এই দুইটা জিনিসই তোমার আপাতত চাওয়া এখন তোমার তুমি আসলে ওয়ার্ল্ডটা তো এক্সপ্লোর করো নাই তুমি আসলে জানো না যে বাজারে আরো আরো ভালো নুডলস আছে হয়তো তারা হয়তো প্রমোশন দেয় না এই জন্য তোমার কোনো আইডিয়া নাই তুমি যখন বাজারে যাবে তোমার বাবার সাথে বা তোমার আম্মুর সাথে কোনো সুপার শপে গেলা তখন দেখা যাবে যে তোমার মা হয়তো অন্য একটা জিনিস কিনতে যাচ্ছে তুমি তখন ফ্লোরে গড়াগড়ি দিলা লোকজনের সামনে সিনকেট করা শুরু করলা যে না ম্যাগি নুডলস দিতে হবে তো এটি কিন্তু বাচ্চাদের উপর খুব ভালো ট্যাকটিক্সটা কাজ করবে এটা দেখা যাবে তুমি যত বড় হইতে থাকবা তোমার উপর কিন্তু কাজ করবে না তুমি যদি তুমি তখন টেস্ট বুঝতে শিখবা দেখা গেল যে তুমি অন্য একটা নুডলস খাইলা অন্য একটা নুডলস খেয়ে তোমার দেখা যাবে যে 
ইসার থেকে ভালো লেগে গেল ম্যাগনেটিক্স থেকে ভালো লেগে গেল এটা হতে পারে মানে স্যার কনজিউমার বুঝে মার্কেটিং নাকি মানে প্রমোশনটা এই যে প্রমোশন এটা আমি একটা সাকসেসফুল প্রমোশনের কথা বলছি আচ্ছা যে প্রমোশনটা যদি আমি এখন তোমাদের দিয়ে দিই আমি যদি এখন ম্যাগনেটিক্স এখানে খাওয়াই যে ম্যাগনেটিক্স থেকে আসলো ভার্সিটিতে খাওয়ার জন্য তাহলে জিনিসটা কিন্তু এতটায় ইমপ্যাক্ট ফেলবে না কারণ তোমরা অলরেডি কিন্তু ভালো মন্দ বুঝতে শিখে গেছো যে দেখা যাবে তুমি হয়তো ম্যাগনেটিক্স অত পছন্দ করো না তুমি অলরেডি মামা নুডলস খাইছো হয়তো তুমি অলরেডি হয়তো ডুডল খাইছো তুমি অলরেডি হয়তো মিষ্টি নুডলস খাইছো তুমি অলরেডি হয়তো চপ স্টিক খাইছো এর মধ্যে কোনো একটা হয়তো তোমার আলাদা হবে প্রিফার্ড নুডলস হয়ে গেছে তো তুমি হয়তো ওখান থেকে সরে যে ম্যাগনেটিক্সের প্রমোশনে তুমি কিন্তু সরে যাবা না তো একটা বাচ্চার মাইন্ডে কিন্তু জিনিসটা ইমপ্যাক্ট ফেলবে এটা বুঝাচ্ছি যে সাকসেসফুল প্রমোশনের কথা বলছি বুঝছো দেখো ডিফারেন্ট নিডস এন্ড ডিফারেন্ট টাইম যে মানুষের নিড আসলে কি কি থাকতে পারে এটা তোমরা যদি সোশিওলজিতে না পড়ে থাকো এটা পড়ার কথা এটা কিন্তু মার্কেটিং এর লোকজন কিন্তু এই নিডের যে হায়ার আর কি ম্যাশলোস হায়ার আর কি অফ নিডস এটা কিন্তু বেশ फेमस একটা থিওরি যে ম্যাশলো হায়ার আর কি অফ নিডস যে মানুষের যে বিভিন্ন সময় যে বিভিন্ন রকমের নিড গুলো আছে এই নিড গুলো কি রকম সো এই নিড গুলো চিন্তা করে কিন্তু দেখা যায় যে তোমার প্রোডাক্টটা এই টাইপের প্রোডাক্ট তুমি এখন এই তোমার টার্গেটেড কাস্টমার হচ্ছে এরা এগুলো কিন্তু চিন্তা করতে হবে যেমন ফিজিওলজিক্যাল নিড প্রথম নিডটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল নিড যেটা হচ্ছে কমন মানে তোমার বেসিক নিড যে ফুড ক্লোদিং তারপর হচ্ছে শেল্টার এগুলো হচ্ছে তোমার ফিজিওলজিক্যাল নিড যেটা হচ্ছে বেসিক নিড এই এই নিড যারা ফুলফিল করে এদের টার্গেটেড কাস্টমার একরকম আবার হচ্ছে সেফটির নিড যে তোমার যখন ওই নিড গুলো ফুলফিল হয়ে যাবে তখন তুমি চাবা যে আমি একটা ভালো আমি টিনের ঘরে থাকতাম আমি চাই এখন পাকা বাড়িতে থাকবো আমি আগে দেখা যাচ্ছে যে টাকা রাখতাম আমার মানি ব্যাগে এখন আমি টাকা ট্রাঙ্কে রাখবো আমার টাকা বেশি হয়ে গেছে এরকম বিভিন্ন সেফটি জিনিসগুলো তুমি আস্তে আস্তে দেখা শুরু করেছো আমি দরজাটা একটু মজবুত করে বানাবো ঠিক আছে এরপরে যখন তোমার এই নিড গুলো যখন তুমি দেখবে যে তুমি খাওয়া দাওয়া পাচ্ছো তুমি সেফ জায়গায় থাকছো তোমার সেফটি এনশিওর তখন দেখা যাবে যে তোমার সোশ্যালাইজিং এর একটা নিড হবে যে তোমার একটা তুমি লোকজনের সাথে সোশ্যালাইজ করবা যে বিং লাভ লাভিং সামন এরকম একটা নিড তোমার ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে দেখা যাবে যে যারা ভার্সিটি পড়ুয়া বা এই এজ এর যারা দেখা যাচ্ছে এদের এই নিডটা অনেক বেশি তারপরে নিডটা হচ্ছে স্টিম নিড যে তুমি এই নিডটা ফুলফিল হয়ে গেছে তুমি হয়তো জীবনে সবকিছু যে তোমার তুমি হয়তো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছো এখন তোমার নিডটা কি এখন তোমার নিড হচ্ছে যেটা তোমার সেলফ স্টিমটাকে বুস্ট করবে যে তুমি হয়তো কোন একটা সাইডে যেতে চাচ্ছ যেখানে তুমি এক্সেল করতে চাও তুমি হয়তো জাতীয় দলে খেলতে চাচ্ছ তুমি একজন ক্রিকেটার তুমি লিগে খেলো তুমি এখন জাতীয় দলে খেলতে চাচ্ছ সো ওইটাই হচ্ছে তোমার সেই নিডটা যে জাতীয় দলে চান্স পাওয়া জাতীয় দলে এরপর ক্রিকেটে ভালো খেলা রিকগনিশন পাওয়া ঠিক আছে অথবা যে ভালো রেজাল্ট করছে তার হয়তো একটা স্টিম নিড হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি যখন তুমি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করছো বাট তখন দেখা যাবে অনেক সময় দেখবা যে অনেক সেলিব্রিটিরা হঠাৎ করে শিফট হয়ে অন্যদিকে চলে যায় কমপ্লিটলি আইসোলেটেড হয়ে যায় এই পুরো ফেম এর থেকে আইসোলেটেড হয়ে যায় অথবা দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি রিলিজিয়াস মাইন্ডে চলে গেছে বা দেখা যাচ্ছে তাদের প্রচন্ড অথবা প্রচন্ড ডিপ্রেশন পড়ে গেছে অথবা সুইসাইড করছে মানে একটা সময় তুমি যখন সবকিছু পেয়ে যাবে তখন তোমার এই সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন নিডটা আসবে যে তুমি স্টিম নিড তোমার হয়ে গেছে তোমার রিকগনিশন তুমি পেয়ে গেছো বাট এরপরে তোমার পারপোজটা কি তোমার গোল তো সব তুমি অ্যাচিভ করে ফেলছো ঠিক আছে তুমি কি জনগণের সেবা করবা নাকি তুমি সাধু সন্ন্যাসী হবা নাকি তুমি प्रोडक्ट মার্কেটিং এর লোকজন যারা প্রমোশনাল ভিডিও তৈরি করে বা প্রমোশন করে যারা তারা কিন্তু এইসব জিনিস চিন্তা করে যে কোনটা আমার টার্গেটেড কাস্টমার সে আসলে কোথায় আছে তার জন্য কি টাইপের জিনিস দিতে হবে তার জন্য কোন প্রাইস রেঞ্জ রাখতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু চিন্তা করে স্যার আপার লেভেলে 
সাপোজ আমি সেফটিতে এখন আছি আর কি এরকম তো আমার তখন তো ফিজিওলজিক্যাল নিড তো থাকবে না ওইটা তো আমি ধরো জিনিসটা হচ্ছে যে যদি তোমার ফিজিওলজিক্যাল নিডটা ফুলফিল না হয় তাহলে তুমি হয়তো সেফটির কথা চিন্তা করবে না যে রাস্তায় যারা থাকে ধরো রাস্তায় ঢাকা রাস্তায় এখনো লোকজন থাকে তার কি সেফটি নিড এরকম আছে তার কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল নিডটাই মেইন নিড এই যে আমরা কিন্তু এখন সেফ থাকা ট্রাই করতেছি রোগ শোক থেকে যে আমরা করোনার কথা চিন্তা করতেছি আমরা বাসায় থাকতেছি কিন্তু যাকে রিকশা চালাইতে হয় তার কিন্তু আসলে ওই নিডটা নাই সে কিন্তু নিজেকে সেফ রাখতে পারতেছে না সেফ রেখে সে আসলে তার ফিজিওলজিক্যাল নিডটা ফুলফিল করতে পারছে না তাকে কিন্তু কাজে যাওয়াই লাগতেছে তাকে কাজ করাই লাগতেছে তাকে ডেঞ্জারের সামনে যাওয়াই লাগতেছে বুঝতে পারছো জি স্যার এরপরে কবিতা কবিরা লিখছে না যে ক্ষুদার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমা চাপ যেন ঝলসানো রুটি মানে যখন অভাব দরজা এসে নাড়া দেয় তখন ভালোবাসা জানলা দিয়ে পালিয়ে যায় তার মানে তোমার যদি এই নিচের নিড গুলো ফুলফিল না হয় তাহলে কিন্তু তুমি যদি উপরের নিড ধর একসময় ফুলফিল করছো পরে দেখা যাবে এই নিড ফুলফিল হচ্ছে না তখন কিন্তু তোমাকে আবার নিচের লেভেলে নেমে যেতে হবে জি স্যার বুঝছি এখন দেখো বিভিন্ন রকমের মার্কেটিং কথা বলা হয়েছে যে আমরা যে বিভিন্ন রকমের মার্কেটিং দেখি মার্কেটিং গুলো আসলে কি টাইপের মার্কেটিং ঠিক আছে যে একটা এখানে দুটো ওয়ার্ড বলেছে একটা হচ্ছে ম্যাস মার্কেটিং আর একটা হচ্ছে মাইক্রো মার্কেটিং এটা হচ্ছে কাস্টমারের বিভিন্ন রকমের বিভাজনকে চিন্তা করেই কিন্তু এই নামগুলো দেওয়া হয়েছে ম্যাস মার্কেটিং বলতে কি বোঝাচ্ছে যে আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব এই প্রোডাক্টের সবার জন্য এই প্রোডাক্টের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই এই প্রোডাক্টটা সবাই ইউজ করবে এই প্রোডাক্টটা আমি অ্যাড গুলো এমন ভাবেই দিব প্রমোশন এমন ভাবেই হবে যাতে বোঝা যায় যে এই প্রোডাক্টটা আসলে সবার জন্য আর মাইক্রো মার্কেটিং হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা একটা সার্টেন কাস্টমার লেভেলের জন্য এই আমার টার্গেটেড কাস্টমার একটা সার্টেন গ্রুপ অফ পিপল সবাই এটার কাস্টমার না এটা যখন আমি ইন্ডিকেট করব তখন কিন্তু সেটা হয়ে যাবে মাইক্রো মার্কেটিং এখন দেখো ম্যাস মার্কেটিং এ কথা এখানে উদাহরণ যেটা দেওয়া হয়েছে কোকা কোলার পেট বোতল মানে কোকা কোলার যে বোতল গুলো আড়াইশো মিলি থেকে শুরু করে দুই লিটারের বোতল এই বোতল গুলা কি কোন গ্রুপ অফ পিপল কে কেন্দ্র করে কি করা হয়েছে যে সার্টেন এজ এর লোকজন এই কোকা কোলা খাবে তাদের এড গুলা কি এরকম কোকা কোলা এড গুলো কিরকম হয় বলতো বাংলাদেশে কোকা কোলার যে অ্যাড হয় সেটাতে কি দেখা যায় যে ডিনারে সবাই বন্ডিং থাকে হ্যাঁ ডিনারের টেবিলে ডিনারের টেবিলে তুমি কোক সার্ভ করছো এরকম কিন্তু দেখায় যে দেখা যাবে যে ঈদুল আজহা বা ঈদুল ফিতর সব সময় দেখা যাবে যে আশেপাশের সময় কোক কিন্তু এভাবেই জিনিসগুলো প্রমোট করে যে ডিনারের টেবিল বা সবাই গ্রুপিং সবাই আউটিং এ গেছে বিভিন্ন এজের লোকজন বা ফ্যামিলি গেট টুগেদার হচ্ছে সেখানে কোক সার্ভ করা হচ্ছে এটাই কিন্তু দেখায় তার মানে কি এই কোকটা সবার জন্য আসলে যে এখানে কোনো এজের ব্যাপার নাই এখানে কোনো কি বলে এখানে কোনো কালচারের ব্যাপার নাই এখানে কোনো কাস্টের ব্যাপার নাই এটা আসলে সবার জন্য এভাবেই কিন্তু জিনিসটা দেখায় ঠিক আছে বাট তুমি যদি মাউন্টেন ডিউ এর কথা চিন্তা করো মাউন্টেন ডিউ এর অ্যাড গুলা কিরকম যে ফ্যামিলি ডিনারে তোমার মাউন্টেন ডিউ সার্ভ করছে এরকম কিছু কি দেখায় এরকম কিছু কিন্তু দেখায় না দেখায় হচ্ছে যে তুমি অ্যাডভেঞ্চারাস কোনো একটা কাজে যাচ্ছ এবং তোমার বয়স কিন্তু মানে আশি বছর বা ষাট বছর এরকম না বা তুমি ইনফ্যান্ট এরকমও না কিন্তু দেখায় যে মোটামুটি অ্যাডাল্ট যারা টোয়েন্টি টু ফোর্টি এই এজের মধ্যে যারা আছে এরাই দেখা যাবে যে এদের টার্গেটেড কাস্টমার যে ইয়ং জেনারেশন যারা যাদের ব্লাড অনেক গরম যারা অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করে দেখা যাচ্ছে যে তুমি পাহাড়ের এই মাথার থেকে মাথা লাভ দিতে যাচ্ছ কিন্তু তোমার সেই কারেজের শর্টেজ পড়ছে এখন তোমার এই কারেজটা কিভাবে পাবা যদি তুমি মাউন্টেন ডিউ খাও দেখা যাবে যে তোমার ওই যে একটুখানি কারেজের শর্টেজ পড়ছিল ওই শর্টেজটা পূরণ হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে তুমি ইজিলি ওই ফিয়ারফুল কাজটা যেটা করতে তোমার ভয় লাগছিল সেটা দেখা যাবে যে অ্যাফ্রেড না হয়ে করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে তো ওদের অ্যাডগুলো কিন্তু এরকমই হয় সেটাই হচ্ছে মাইক্রো মার্কেটিং সো মাইক্রো মার্কেটিং এর এখানে চারটা লেভেলের কথা বলেছে একটা হচ্ছে সেগমেন্ট মার্কেটিং বি হচ্ছে নিশ মার্কেটিং সি হচ্ছে লোকাল মার্কেটিং ডি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং এখন প্রত্যেকটা মার্কেটিং একটু ডিফারেন্ট আমরা একটু দেখি কি কি মার্কেটিং সেগমেন্ট মার্কেটিং হচ্ছে যখন দেখা যাবে যে তুমি মার্কেটকে সেগমেন্টে ভাগ করে ফেলেছো যে তুমি প্রোডাক্ট তৈরি করছো দুই রকম একটা প্রোডাক্ট দুইটার কাজই সেম একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে 
এক টাইপের লোকের জন্য আরেকটা প্রোডাক্ট আরেক টাইপের লোকের জন্য এটা কি রকম হতে পারে এখানে দেখো একটা উদাহরণ দেওয়া আছে ভিম বার এর উদাহরণ দেওয়া আছে ভিম বার এবং ভিম লিকুইড যেটা ভিম বার হচ্ছে দাম কম ভিম লিকুইড এর দাম বেশি এখন ভিম বার কিন্তু বিভিন্ন সাইজেরও আছে তোমার যদি ইনকাম কম হয় তুমি ভিম বার ইউজ করতে পারো তোমার যদি ইনকাম বেশি হয় তুমি ভিম লিকুইড ইউজ করতে পারো নরমালি যারা লোয়ার ইনকাম তাদের জন্য কিন্তু ভিম বার তৈরি করা এবং যারা হায়ার ইনকামের তাদের জন্য কিন্তু এই ভিম লিকুইড যেটা এটা তৈরি করা ঠিক আছে সো এখানে কি মার্কেট গ্রুপ কে ইনকামের বেসিসে ভাগ করে ফেললো না স্যার ব্যাপারটা কি এমন হতে পারে না যে হচ্ছে যারা ম্যাসিভ এখানে থাকতেছে তারা হচ্ছে লিকুইড ইউজ করতেছে এমন হতে পারে হ্যাঁ এমন হতে পারে কিন্তু তুমি কিন্তু তার টার্গেটেড কাস্টমার না আচ্ছা তুমি কিনতে পারো ঠিক আছে কিন্তু তুমি কিন্তু তার টার্গেটেড কাস্টমার না এখন ধরো তুমি মাউন্টেন ডিউ খাও ঠিক আছে ধরো চল্লিশ বছর তিরিশ বছর পরে যে তোমার বয়স হবে হয়তো ফিফটি কারণ তুমি হয়তো মাউন্টেন ডিউ তখনও তোমার পছন্দ কারণ তোমার আগে পছন্দ ছিল ওই চয়েসটা তোমার এখনও রয়ে গেছে তুমি যে দোকানে বললে যে ভাই আমাকে একটা মাউন্টেন ডিউ দেন তোমাকে কি সে দিবে না জি স্যার দিবে হ্যাঁ বাট তুমি কি তার টার্গেটেড কাস্টমার এখন আর তুমি কিন্তু তার টার্গেটেড কাস্টমার না কারণ তুমি যদি খাও সেটা ভালো কিন্তু তাদের জন্য ভালো কিন্তু তুমি কিন্তু তার টার্গেটেড কাস্টমার না বুঝতে পারছো এই হচ্ছে ব্যাপারটা এরপরে ধরো জেন্ডারের ভিত্তিতে আমি প্রোডাক্টকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি আমি তারপরে এজের ভিত্তিতে প্রোডাক্ট ভাগ করে ফেলতে পারি ধরো কোক হচ্ছে ডায়েট কোক বা ডায়েট পেপসি এটা কি এমনি কোক থেকে ডিফারেন্ট না এখানে কি একটা সেগমেন্টেশন হয়ে গেল না এখানে কিন্তু একটা সেগমেন্টেশন হয়ে গেল যাদের বয়স একটু বেশি বা যারা ডায়াবেটিসে ভুগছে বা যারা সুগার কন্ট্রোল করতে চায় এরা হচ্ছে টার্গেটেড কাস্টমার যারা এই ডায়েট কোক খাবে ঠিক আছে এরপরে ধরো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির কথা চিন্তা করো একটা টাইম ছিল যখন কিন্তু ছেলে মেয়ে বাচ্চা বুড়া নির্বিশেষে সবাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ইউজ করত কারণ এটাই মোটামুটি প্রসাধনী সামগ্রী হিসেবে হোয়াইটেনিং প্রসাধনী সামগ্রী হিসেবে এটাই একমাত্র ছিল যেটা আর কি লোকে অ্যাড দেখ অ্যাড দেখে আর কি যেটাই বুঝেছে আর কি এটাই একমাত্র প্রসাধনী ছিল তখন কিন্তু এরকম ছিল না যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ফর মেন্স এটা কিন্তু ছিল না তখন দেখা যেত যে ছেলে পেলে যখন এই ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মেখে ক্লাস করতে যাইত তখন সবাই তো আর এরকম সুন্দর সচেতন না তারা দেখা যাবে তাদেরকে পচাইতে পারে যে তুই মেয়েদের মতো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাস্ক বা এরকম কিছু কিন্তু যখন তোমার ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ফর মেন তুমি মেখে যাবা তখন কিন্তু তুমি সৌন্দর্য সচেতন কিন্তু এটা কিন্তু আবার অন্যভাবে তখন কিন্তু তোমাকে কেউ পচাইতে পারবে না কারণ তুমি ছেলেদের জন্য ডেডিকেটেড একটা প্রোডাক্ট ইউজ করেছ ग्रुप अफ पीपल जरा प्रिमियम प्राइस पे करते बुजते क्योंकि प्रचुर पानी प्रेसार सह्य कर समस्या है ना तुम जो नर्मल घड़ी पड़े पानी सतरा देखा जाए घड़ी फेटे गे 
পানির কিন্তু একটা প্রেসার আছে হিউজ প্রেসার ঘড়িতে কিন্তু লেখা থাকে যে তুমি যদি 10 ফিট পানির নিচে যাও বা 5 ফিট পানির নিচে যাও তোমার ঘড়িটা কিন্তু হ্যাম্পার্ড হতে পারে ঠিক আছে কারণ পানির প্রেসার নেয়ার মতো ক্ষমতা সব ঘড়ির কিন্তু থাকে না এগুলো কিন্তু অনেক সময় ঘড়ির গায়ে লিখে দেয়া থাকে যে কত ফুট পানির নিচে পরে তুমি এটা যেতে পারবে এবং কত প্রেসারে তুমি জিনিসটা রাখতে পারবে সো যারা সুইমিং করে তারা যদি ঘড়ি পড়তে চায় তাদের অবশ্যই এই জিনিসটা একটু বেশি দাম দিয়ে হলো কিনে তারপরে পড়তে হবে ঠিক আছে সো তাহলে এখানে কি হচ্ছে डिफरेंट প্রোডাক্ট কোন একটা डिफरेंट ফিচার আছে এবং এটা একটা স্মল সাইজের মার্কেট গ্রুপকে কাস্টমার গ্রুপকে টার্গেট করে যারা প্রিমিয়াম প্রাইস পে করতে রাজি আছে ওই এক্সট্রা ফিচারটার জন্য ক্লিয়ার জি স্যার আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি তাই বলে যে এটাই একমাত্র উদাহরণ তা কিন্তু না দেখা যাবে যে তোমাদের মাথায় হয়তো হাজার হাজার উদাহরণ ঘুরতেছে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এইটা তো তাহলে নিশ মার্কেটিং এইটা তো তাহলে সেগমেন্ট মার্কেটিং এরকম দেখবা যে তুমি আশেপাশে প্রোডাক্ট দেখলেই তুমি এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবে যেখানে আসলে কোন জিনিসটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কারা টার্গেটেড কাস্টমার স্যার টি-শার্টের ব্যাপারটা একটু বুঝি না এখানে টি-শার্টের ব্যাপারে এখানে ধরো আন্ডার নাম কি আন্ডার টেকারের ছবি দেওয়া আছে তাই না জি স্যার সো এই টি-শার্টটার দাম দেখা যাবে যে এটা হয়তো তোমার বঙ্গ বঙ্গবাজার না বঙ্গবাজারের থেকে 80 টাকা দিয়ে একটা টি-শার্ট কিনে ওটার উপরে একটা ছাপা দেয়া হয়েছে সাথে সাথে এটার দাম হয়ে গেছে 800 টাকা এখন যে এই WWE এর ফ্যান সে দেখা যাবে যে জানে যে এইটা 80 টাকার গেঞ্জি 800 টাকা রাখা হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে লোগোটা এখানে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে এটার জন্য সে তখন এই এক্সট্রা প্রাইস দিয়ে এটা কিনতে যাবে জি স্যার বুঝছি এরপরে তোমরা ইসে মুভি যখন আসে ধরো অ্যাভেঞ্জারস ইনফিনিটি ওয়ার অথবা এন্ড গেম এরকম মুভি যখন আসে তখন দেখা যাবে যে হিউজ পরিমাণ লোকজন কিন্তু টিকিট কাটে বসুন্ধরা সিটিতে মানে সিনেপ্লেক্সে এবং দেখা যাবে যে একটা জিনিস যেটা হয় যে ইয়া সিটগুলা নরমাল যে সিটগুলা এগুলো কিন্তু থাকে না এগুলো অ্যাভেইলেবল থাকে না যে সিটগুলা তখন দেয় এবং ভিআইপি সিটগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়ে যাবে সময় এবং ভিআইপি সিটগুলোর সাথে কিন্তু তখন ওই টি-শার্টের একটা অপশন থাকে দেখা যাবে যে ভিআইপি সিটের সাথে টি-শার্টের দাম দাম রেখে কিন্তু ভিআইপি সিটগুলো বিক্রি করা হয় এই যারা টি-শার্ট পছন্দ করে তারা দেখা যাবে যে ওই ওই টি-শার্টটা ওই দেখা যাবে যে এন গেমের লোগো वाला বা টনি স্টারকের লোগো वाला একটা টি-শার্ট নেয়ার জন্য দেখা যাবে যে ওই ভিআইপি সিট কিনছে ঠিক আছে যে এক্সট্রা প্রাইস পে করছে স্যার এই যে দূরপাল্লার বাসগুলা যেগুলো হচ্ছে অনেক এক্সপেন্সিভ লাইক হচ্ছে 600 যেটা নরমাল প্রাইস এখানে প্রায় 2000 হয়ে যাচ্ছে ওগুলো কি সামহাউস এর এরকম পড়তে পারে এরকম মানে এই নিচ মার্কেটিং এর মধ্যে হ্যাঁ তুমি বলতে পারো যে এসি বাস এটা নিচ মার্কেটিং এর মধ্যে পড়বে না আসলে এটা আসলে মানে স্যার এসি বাস তো মানে না নিচ মার্কেটিং এর মধ্যে পড়বে হচ্ছে তুমি যদি চিন্তা করো যেটা স্লিপিং কোচ যেটা একবার শুয়ে যাওয়া যায় এই যে সেন্ট মার্টিন যার জন্য মনে গ্রিন লাইনের একটা আছে যেটা স্যার ওর ওর ওরকমই বলতে ছিলাম স্যার যে ওইটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে নিশ মার্কেটিং বাট তুমি যদি এসি বাসের কথা চিন্তা করো ওটা কিন্তু নিশ না ওটা হচ্ছে সেগমেন্ট জি স্যার এরপর হচ্ছে লোকাল মার্কেটিং লোকাল মার্কেটিং কি লোকাল মার্কেটিং এর উদাহরণ আমি তোমাদের ক্লাসে দিয়েছি এটা একটু বলো তো কোনটা দিয়েছি ক্লাসে डाइिटी <laughs> যে লোকাল মার্কেটিং হচ্ছে আমি যে রিজিয়নে যাব আমি যে এলাকায় বিজনেস করব সেটা সার্ভিস হোক বা দেখা যাবে যে কি বলে প্রোডাক্ট হোক সে ক্ষেত্রে কিন্তু ওই লোকালিটি কে স্যাটিসফাই করার জন্য আমার প্রোডাক্ট কিন্তু বা সার্ভিস কিন্তু দেখা যাবে মডিফাই করতে হবে জি স্যার ম্যাগি নুডলস এর কিন্তু বিভিন্ন রকমের ভ্যারিয়েন্ট আছে বাংলাদেশে একটা হচ্ছে এমনি যেটা নরমাল মশলা এটা একটা আছে এর আগে একটা ছিল চিলি চিকেন ফ্লেভার আরেকটা ছিল হচ্ছে মেজবানি ফ্লেভার তোমরা যদি কেউ খেয়ে থাকো তাহলে আমাকে একটু বলতে পারো যেটা কেউ দেখেছো কিনা মেজবানি ফ্লেভার এটা দেখছি কিন্তু টেস্ট করি নাই 
ব্রিফ টাইমের জন্য ছিল মেজবানি ফ্লেভার এখন আছে কিনা আমি জানি না কারণ আমি দোকান পাটে তেমন একটা দেখি না আচ্ছা এখনো পাওয়া যায় কিন্তু সব জায়গায় না সব জায়গায় না তার মানে জিনিসটা কিন্তু ওইভাবে আসলে জনপ্রিয় হয়নি এজন্য সব জায়গায় পাওয়া যায় না যদি জনপ্রিয় হতো সব জায়গায় পাওয়া যেত চিলি চিকেন ফ্লেভারও ওইভাবে জনপ্রিয় হয়নি এজন্য এই জিনিসগুলো পাওয়া যায় না এগুলো হয়তো দেখা যাবে যে কয়েকদিন পরে মানে কয়েক বছর পরে এই জিনিসগুলো পাওয়া যাবে না এদের যে স্টকে আছে ওগুলো তারা হয়তো লঞ্চ করতেছে বা আস্তে আস্তে জিনিসগুলো ডগে চলে যাবে এই প্রোডাকশন লাইনে দেখছি যে সুপার শপগুলোতে আর কি থাকে অনেক ভেরিয়েন্ট সুপার শপগুলোতে থাকে কিন্তু তুমি যদি আমি সুপার শপগুলোতে তো দেখি নাই মানে যখন এসে ছিল তখন দেখেছি এখন কিন্তু আর দেখি না না স্যার এখন অতটা দেখা যায় না কিন্তু যখন বের হইছিল মানে তখন ছিল তখন নরমাল দোকান ছিল শুধু মানে নরমাল দোকানগুলোতে নরমাল দোকানগুলোতেও ছিল ঠিক আছে কিন্তু এই যে ফ্লেভার ধরো মেজবানি ফ্লেভার মেজবানি জিনিসটা কিন্তু একটা বাংলাদেশি জিনিস এটা কোন জায়গার জিনিস এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি চিটাগাং এর একটা জিনিস এই টেস্টটা কমপ্লিটলি চিটাগাং এর একটা টেস্ট সো বাট চিটাগাং এর টেস্ট হলো এটা কিন্তু দেখা যাবে যে ঢাকায় এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই ওয়ার্ডটা কিন্তু বেশ প্রচলিত মেজবানি মাংস মেজবানি রান্না তো এই টেস্টটা কিন্তু বাংলাদেশে চলবে ইন্ডিয়ায় কিন্তু ম্যাগির এরকম কোনো ভ্যারিয়েন্ট নাই মেজবানি ফ্লেভার ওখানে দেখা যাবে যে মটর ফ্লেভার বা অন্য কোনো ফ্লেভার আছে বা নিরামিষ ওখানে ভেজিটেরিয়ান আছে অনেক তাদের জন্য দেখা যাবে যে ফ্লেভারগুলো আলাদা আমি যখন টিভিতে অ্যাড দেখেছি আমি দেখেছি যে ওদের ফ্লেভারগুলো ডিফারেন্ট সেটা কিন্তু লোকাল মার্কেটিং এর একটা উদাহরণ এখানে একটা কথা বলেছে সেটা হচ্ছে স্পাইডারম্যান থ্রি যখন টু থাউজেন্ড প্রথমে লঞ্চ করা হলো তখন তাদের ইন্টারন্যাশনাল প্রিমিয়াম প্রিমিয়ার শো যখন হচ্ছিল ওই শুরুতেই কিন্তু তারা ইন্ডিয়াতে যখন লঞ্চ করলো তখন পাঁচটা ইন্ডিয়ান ডায়ালেক্টে তারা কিন্তু ডাবিং করে লঞ্চ করেছিল এর ফলে যেটা হইলো ওই টাইমে ইন্ডিয়াতে যতগুলো মুভি বা ওর আগে পরে যতগুলো ইংলিশ মুভি লঞ্চ হয়েছে তার মধ্যে এটা সব থেকে বেশি ব্যবসা করলো কারণ কি ওই পাঁচটা ভাষায় ডাব করার জন্য দেখা যাচ্ছিল যে অন্য জায়গা যে যারা হয়তো ইংলিশ মুভি দেখতে পারে না তারা কিন্তু ইংলিশ মুভি দেখে ফুল কাহিনীটা বুঝতে পারলো এবং কিন্তু অ্যাকশনটাও সাথে সাথে এনজয় করতে পারলো এখন তোমরা যদি দেখা যদি নেট থেকে কোনো মুভি নামাও যদি প্রথম দিনেই নামাও বের হওয়ার সাথে সাথে তুমি যদি হল প্রিন্ট নামাও দেখবা যে সেটা হিন্দি ডাবিং নেমে যাচ্ছে দেখবা যে সেটা জার্মান ডাবিং নামতেছে দেখবা যে সেটা হয়তো কোরিয়ান ডাবিং এ নামতেছে বা চাইনিজ ডাবিং এ নামতেছে এরকম ভাবে নামতেছে কিন্তু এটা কিন্তু লোকাল মার্কেটিং যে ওই লোকালিটির লোকজনদেরকে অ্যাট্রাক করার জন্য কিন্তু এভাবে ডাবিং করে দেওয়া হয় বাংলাদেশে যদি এরকম কোনো কাস্টমার বেস কখনো ক্রিয়েট হয় তখন দেখা যাবে যে বাংলা ভাষায় হয়তো ডাবিং করে তারা এরপরে লঞ্চ করবে কোনো একটা সময় এরপরটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং এটা হচ্ছে আলটিমেট লেভেল অফ সেগমেন্টেশন যে প্রত্যেকের জন্য তুমি আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট তৈরি করবে এটাই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং যে প্রত্যেকের প্রোডাক্ট কাস্টমাইজ করার অপশন থাকবে এটাকে ওয়ান টু ওয়ান মার্কেটিংও বলা যায় ঠিক আছে এটার উদাহরণ কি হতে পারে তুমি ধরো বার্গার রেস্টুরেন্টে গেলে তুমি বার্গার রেস্টুরেন্টে যে বললে যে আমাকে দুইটা চিজ বেশি দেন আমার পেটিটা স্পাইসি না করে মিডিয়াম স্পাইসি করে দেন আমার পেটিটা মিডিয়াম রেয়ার করে দেন বা আমাকে এই সসটা বেশি দেন আমাকে ওই সসটা দিয়েন না ঠিক আছে আমাকে টমেটো এত পিস দেন এরকম ভাবে তুমি হয়তো আমাকে চিজ এত পিস দেন আমাকে পিকলস দেন এরকম ভাবে তুমি দেখা যাবে যে তোমার বার্গারটা কিন্তু কাস্টমাইজ করে নিতে পারছো তো এটাই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং এটা সম্ভবত ম্যাকডোনাল্ডসে ম্যাকডোনাল্ডসে একটা ভেন্ডিং মেশিনের মতো থাকে আমি ঠিক শিও না কোনো একটা বার্গার শপে মোস্ট প্রবলি ম্যাকডোনাল্ডস যে ভেন্ডিং মেশিনের মতো থাকে সেখানে তুমি আসলে অর্ডার করতে পারবা ভেন্ডিং মেশিন না এটা হচ্ছে এটিএম মেশিনের মতো সেখানে তুমি অর্ডার করতে পারবা সেখানে জাস্ট তোমাকে একটি স্ক্রিন দিয়ে দিবে তুমি চুজ করে দিবা কোন বান তুমি চাও তুমি চুজ করে দিবা যে কি চিজ চাও কয় পিস চাও তুমি চুজ করে দিবা যে তোমার টপিংস কি থাকবে তুমি চুজ করে দিতে পারবা তুমি চিকেন চাও না বিফ চাও সেটা বিফটা কীরকম হবে চিকেনটা বা কীরকম হবে কোন টাইপের বিফ কোন টাইপের চিকেন এরপরে তোমার ভেজিটেবল কোনটা চাও তুমি তোমার সস কতটুকু হবে এই সব জিনিস কিন্তু তুমি চুজ করে দিতে পারবা চুজ করে দেওয়ার পরে তোমাকে কিন্তু ওরা একটা প্রাইস জেনারেট করে দেবে সব কিছুর উপর বেস করে দেখা যাবে যে একশো জন যদি এই ভেন্ডিং এই এটিএম 
মেশিন থেকে যদি বার্গার অর্ডার করে দেখা যাবে যে 100 জনের বার্গার কিন্তু 100 রকম হবে সো যার কাছে বার্গারটা যাচ্ছে তাকে কিন্তু 100টা डिफरेंट বার্গার তৈরি করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে পেইন্টসের দোকানগুলোতে যদি তুমি যাও দেখা যাবে যে তুমি হয়তো নিউলি ম্যারিড কাপল তোমার শ্বশুর তোমাকে বিশাল একটা বাড়ি যৌতুক দিয়েছে ফরসে এখন তুমি বাড়িটা রং করাতে চাচ্ছো কারণ তুমি হয়তো রং এর ব্যাপারে তুমি ছিল মানুষ তুমি হয়তো রং এর ব্যাপারে তোমার অত অত আইডিয়া নাই তুমি হয়তো লাল মানে লাল নীল মানে নীল সবুজ মানে সবুজ কিন্তু এর যে আরো অনেক ভেরিয়েন্ট আছে এটা তোমার কোনো আইডিয়াই নাই তোমার ওয়াইফ এ ব্যাপারে বেশ ওয়াকিবহল সে বেশ ইনফর্ম এই সব ব্যাপারগুলোতে সে দেখা যাবে ক্যাটালগ ঘুরে ক্যাটালগ দেখে এমন একটা কালার বের করতে যেটা অ্যাকচুয়ালি ক্যাটালগে নাই ক্যাটালগ থেকে একটু डिफरेंट সে এমন একটা কালার ইন্টারনেট ঘেটে বের করছে এরপর তুমি যখন দোকানদারকে বললা যে ম্যানেজারকে বললা যেই কালারটা দরকার তখন কি সে তোমাকে ফেরত দিয়ে দিবে না অবশ্যই সে তোমাকে ফেরত দিয়ে দিবে না এখন সব দোকানেই একটা সব ফ্যাক্টরিতে একটা ব্যবস্থা থাকে যেখানে ক্যাটালগের কালারগুলো মিক্স করে তারা তোমার জন্য একটা আলাদা কালার তৈরি করে দিতে পারবে সো এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং আবার তুমি যদি একটা ডেস্কটপ পিসি বিল্ড আপ করো দেখা যাবে যে তোমার ডেস্কটপ পিসি তোমার ফ্রেন্ডের পিসি থেকে डिफरेंट হয়ে যাচ্ছে তোমার প্রাইস তোমার ফ্রেন্ডের পিসি থেকে डिफरेंट হয়ে যাচ্ছে অথচ তোমরা सेम দোকান থেকেই কম্পিউটারটা তৈরি করেছো ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং বুঝতে পারছো ক্লিয়ার জি স্যার ইয়েস স্যার স্যার মার্কেটিং গুলো কাইন্ড অফ কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে মানে সব তো আলাদা আলাদা কোনটার সাথে কোনটা তেমন একটা রিলেশন নেই মানে রিয়েল লাইফে চিন্তা করলে স্যার একটু কনফিউজ হচ্ছে মনে হচ্ছে স্যার রিয়েল লাইফে চিন্তা করলে বলবা আমাকে যে স্যার এটা নিয়ে কনফিউজ তাহলে আমি চিন্তা করব যে এটা আসলে দেখি চিন্তা করা যায় জি স্যার মানে আগে তো কখনো আর কি এভাবে চিন্তা করোনি যে এই এই যে মার্কেটিংটা হচ্ছে নরমালি চিন্তা করছে এটাই মার্কেটিং হচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি এখানে কি করা হচ্ছে এই জিনিসগুলো তো চিন্তা করে দেখো না জি স্যার ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড ইকুইটি এইটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব না আর একটু শুরু করে দিই আচ্ছা ব্র্যান্ড বলতে তোমরা কি বুঝো কিছু একটা নাম আমি কিভাবে মেরিল সোপ কে লাক্সের থেকে আলাদা করব ঠিক আছে আমি কিভাবে একটা মার্সিডিস কে একটা বিএমডাব্লিউ থেকে আলাদা করব এই যে আইডেন্টিটিটা এটাই হচ্ছে ব্র্যান্ড জি স্যার এখানে কি বলেছে ব্র্যান্ড ইজ এ নেম টার্ম সাইন সিম্বল ডিজাইন অর এ কম্বিনেশন অফ দেম ইন্টেন্ডেড টু আইডেন্টিফাই দা গুডস এন্ড সার্ভিস অফ ওয়ান সেলার এন্ড টু ডিফারেনশিয়েট দেম फ्रॉम দোজ অফ কম্পিটিটরস তুমি যখন দোকানে যাবা দোকানে যে তুমি কিভাবে বলবা যে হয়তো কিছু একটা দেখায় বললে যে আমাকে ওইটা দেন তুমি যদি ওই লোগোটা চিনো তুমি যদি নামটা জানো তাহলেই তো তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা डिफरेंटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि
অথবা আমি যখন আমার নেক্সট ফোনটা কিনতে গেলাম আমি কিন্তু সবার আগে দেখা যাবে শামিল কথাই চিন্তা করছে সো ওই যে এক্সট্রা ট্রাস্ট ওই যে এক্সট্রা অ্যাটাচমেন্ট এক্সট্রা ভ্যালু যে আমি দিচ্ছি অন্য একটা সেম কোয়ালিটির ফোন থেকেও আমি এই কোম্পানির একটা ফোনে বেশি এক্সট্রা ভ্যালু দিচ্ছি ওইটাই হচ্ছে ব্র্যান্ড ইকুইটি ঠিক আছে সো ব্র্যান্ডগুলো আসলে যেটা ক্রিয়েট করা ট্রাই করে সেটা হচ্ছে কাস্টমারদের মধ্যে এই ব্র্যান্ড ইকুইটিটা তৈরি করা ট্রাই করে যাতে করে ওই অ্যাডেড ভ্যালুটা তুমি ব্র্যান্ডের উপর দিবা এরপরে তারা দাম বাড়িয়ে দিল তুমি ওই অ্যাডেড ভ্যালু হওয়ার জন্য ওই ব্র্যান্ড ইকুইটি থাকার জন্য তুমি ওই প্রাইসটা পে করতে রাজি থাকবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন জি স্যার তাহলে আজকে এ পর্যন্তই থাক ওকে স্যার मानसाइजर <laughs> এটার উপর কি এক্সারসাইজ দিব চিন্তা করো মানে স্যার কনফিউজ হচ্ছে আর কি বুঝতেছি না অনেক সময় হয়তো বা ডিফারেনশিয়েট করলে বুঝতে পারতাম যে আমি ঠিক ভাবতেছি না স্যার এখান থেকে কোন টাইপের क्वेश्चन আসতে পারে এই যে ফার্স্ট সিটিতে যে টাইপের क्वेश्चन आंसर করছো না মানে এই যে আজকে যেটা পড়াইলেন আর এই आंसर सेम ফার্স্ট সিটিতে যে টাইপের क्वेश्चन आंसर করছো থিওরি মানে থিওরিটিক্যাল আর কি থিওরিটিক্যাল যে টাইপের क्वेश्चन সিনারিও ভিত্তিক ভাবে चिंता रकम रेकर्डिंग बंद कर दी